economic importance of bryophytes. तो इसमें आ जाइए मॉसेस आर द मॉसेस एंड लाइकन्स आप दो लिख लो मॉसेस एंड लाइकन्स आर द पाइनियर्स पाइनियर्स में जो सबसे पहले होते हैं पाइनियर्स इन जीरो फिटिक सक्सेशन पाइनियर्स इन लाइफ स्टार्ट इसका क्या मतलब है वेन द लाइफ स्टार्ट ऑन बेयर रॉक्स खाली रॉक्स बी ए आर ई ऑन बेयर रॉक्स it is the lichens it is the lichens and bryophytes ya mosses which first grow which first grow on these rocks on these rocks theek hai ji next point aa jayenge mosses second importance hai mosses binds the soil mosses binds the soil and prevents and prevents soil erosion and prevents soil erosion then sphagnum jisko hum kehte hain peat moss sphagnum jisko hum keh dete hain peat moss forms peat एक तो यूज एस फ्यूल और दूसरा जो स्पेगनम है इट इज यूज फॉर पैकिंग ऑफ इट इज यूज फॉर पैकिंग ऑफ पैकिंग ऑफ लिविंग मटीरियल मतलब प्लांट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करने हैं कुछ लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है लिविंग मटेरियल मेनली प्लांट्स अगर हम बात करें पैकिंग ऑफ लिविंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्यों बेटा क्योंकि ये मॉसेस ना पानी स्टोर करके रखती है तो किसी लिविंग मटेरियल के आसपास मॉसेस अगर हम लगा देंगे तो वो कई दिनों तक उसको लिविंग मटेरियल को पानी देती रहेगी ताकि लिविंग मटेरियल जो है वो फ्रेश रहे सो दीज आर द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मॉसेस ओके लिख लिया बेटा सबने यस मैम ठीक है चलिए सो दिस इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मॉसेस दिस इज ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टेरिडोफाइट्स
the redophytes are also called as you know reptiles of kingdom plantae life cycle ye dekhiye ये है टू एन दिस इज स्पोरोफाइट ध्यान से देखना है अभी लिखना नहीं है दिस इज स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट क्या है जिसमें फर्टाइल लीव्स फर्टाइल लीव्स जिनको हम क्या बोलते हैं स्पोरोफिल्स फर्टाइल लीव्स का क्या मतलब है जिनके पास है स्पोरेंजिया उन लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया है उनको बोल देते हैं स्पोरोफिल्स इन स्पोरेंजिया ये सब टू एन है अभी मियोसिस नहीं हुई है इन स्पोरेंजिया के अंदर कंसिस्ट ऑफ फोर मदर सेल्स अगेन टू एन दीज फोर मदर सेल्स यहां पे मेजर आ गया मियोसिस ठीक है और इससे क्या बने स्पोर्स बन गए तो अब मुझे बताओ समरीत स्पोर्स क्या होंगे टू एन की एन 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 हेप्लॉयड हो जाएंगे मियोसिस हो गई ना अब ये स्पोर्स डिलिब्रेट एंड जर्मिनेट ऑन सोइल एयर से लिब्रेट हुए और फेवरेबल कंडीशंस में जाकर फिर जर्मिनेट करके क्या बनाया इन्होंने इंडिपेंडेंट हेलोइड गेमिटोफाइट जिसको क्या बोल देते हैं प्रोथेलस ये जो स्पोरोफाइट है हैज टू रूट्स स्टेम एंड लीव्स दिस इज थेलोइड लीफ लाइक छोटा सा गमीट्रोफाइट है थैलस लाइक थैलस होता है जिसके दो सरफेसिस है लीफ की तरह ऊपर और नीचे वाले सो दिस इज गमीट्रोफाइट इसमें क्या है अच्छा स्पोर्स एक और चीज स्पोर्स में ऑल सिमिलर दस हम क्या बोलते हैं होमोस्पोरस एक ही टाइप के स्पोर्स है तो एक ही टाइप का गमीटोफाइट होगा सो so, गमीटोफाइट जो है इट इज मोनोशियस मोनोशियस गमीटोफाइट मोनोशियस गमीटोफाइट का मोनोशियस मीन्स एक ही तरह का गमीटोफाइट है मोनो मतलब एक जिसमें इंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों है हैज both anthridia and archegonia in same prothallus
सेम प्रोथेलस में है एंड थ्रीडिया जो है फॉर्म बायोफ्लेजिलेटेड अगेन मोटाइल है बायोफ्लेजिलेटेड स्पर्म्स ये फ्लेजेला है एंड आर्किगोनिया इसकी छोटी सी नेक है इसमें ये स्टराइल जैकेट है यहां पे अगर आपको याद हो ब्रायोफाइट्स में बहुत लंबी नेक थी सिक्स टू टेन नेक कैनाल सेल थे यहां पे एक ही नेक कैनाल सेल है दट इज सिंगल वन नेक कैनाल सेल बायोन्यूक्लिएटेड दो न्यूक्लियस है एक ये क्या है छोटा वेंटर कैनाल सेल पूरा आपने लिखना है और ये है एन ठीक है जी इसके बाद रेनी सीजन में अगेन यहां पर भी एम्फीबियंस तो नहीं हम इनको कहते हैं बट दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्योंकि मेल गैमेट्स क्या है इसके पास दो प्लेजेला है पानी चाहिए जिसने मूव करके ये आर्की गोनिया में जाएगा ठीक है जैसे ये ये आर्की गोनिया है ऊपर वाली साइड यहां पे एंथ्रीडिया है जब मच्योर हुआ तो यहां से स्पर्म्स बाहर निकले वो अंदर ही अंदर नहीं चले जाते यहां से स्पर्म्स बाहर निकले और किसी और प्रोथेलस में जाके ये यहां पे चाहे दोनों बायसेक्सुअल है बट फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है इसके स्पर्म्स बाहर निकले पानी में स्विम किए और फिर यहां से जाकर इन आरती गोनिया को फर्टिलाइज किया राइट right? है बायसेक्शुअल या मनोशियस गिमेटियोफाइट है इवन देन क्रॉस फर्टिलाइजेशन अक्सर क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो वेरिएशन ज्यादा आएंगे ठीक है तो रेनी सीजन में क्या हुआ फर्टिलाइजेशन हुई जोरावर मुझे बताओ बेटा कि जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा एन की टू एन पता नहीं मैम बेटा जब मेल और फीमेल स्पर्म और एग फ्यूज करेगा देखो स्पर्म हेप्लॉयड है एन है एग भी हेप्लॉयड है जब ये एन प्लस एन होगा तो क्या होगा बेटा जाइगोट क्या बन जाएगा बोलो जोरावर लेट जोरावर स्पीक हां जी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे लिख के बता दो मुझे आवाज नहीं आई आपकी मुझे इट इज टू एल है ना तो फर्टिलाइजेशन में यहां पे कर देती ताकि कंफ्यूजन ना हो एन प्लस एन तो बेटा याद रखना है हमेशा कि जो गैमेट्स होते हैं ये कहीं भी तुम्हें नहीं पता है प्लांट कौन सा है कौन सा नहीं बट गैमेट्स हेप्लॉयड होंगे और जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा ये याद रखना है इज इट ओके पवन जोत ठीक है तो आगे मैं कभी किसी ऑर्गेनिज्म में कहूँ कि इसका गैमीट क्या होगा तो आप कहोगे मैम याद नहीं, नहीं ये नहीं नहीं हेप्लॉयड है एन है और जाइगोट क्या है टू एन है राइट ठीक है तो जाइगोट फिर इसने क्या बनाया डेवलप करके एम्ब्रियो जाइगोट हमेशा एक सेल का होगा एम्ब्रियो मल्टी सेल हुए टू एन और फिर ये डेवलप करके क्या बन गया टरीडोफाइट प्लांट अगेन बन ठीक है जी तो अगेन अगर आप देखोगे
फर्टिलाइजेशन और मियोसिस में अगर लाइन लगाओगे तो आप यहाँ देखोगे जाइगोट से लेकर स्पोर मदर सेल तक डिप्लॉयड फेज है दिस इज डिप्लॉयड फेज एंड दिस इज हैप्लॉयड Is it okay? So this is about the life cycle of pteridophytes. Life cycle क्या है? तो अगर हम कहें कि कौन सी cycle है? Pteridophytes show diploheplontic. पहले जॉन सा phase dominant है हमने वो लिखना है diploheplontic. alternation of generation alternation kya hota hai beta ek ke baad dusra diploid se haploid aata hai haploid se fir diploid aata hai fir haploid aata hai fir diploid ek generation dusri banati hai dusri pehli banati hai this is haplo diplo sorry diplo haplontic alternation of generation ठीक है जी तो पहले तो आप ये नोट करो फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जनरल फीचर्स ऑफ थ्रीडो फाइट्स तो सबसे पहला फीचर मैंने बताया था आपको दीज आर द फर्स्ट वेस्कुलराइज लैंड प्लांट्स हां जी समरीत वेस्कुलराइज का क्या मतलब है बेटा मैम वेस्कुलर सप्लाई है मीन जाइलम एंड फ्लोइंग दे है वेस्कुलर सप्लाई दैट इज जाइलम एंड फ्लोइंग बिल्कुल बात ठीक है दूसरी बात है डोमिनेंट प्लांट बॉडी जोरावर कौन सी है बेटा गमीटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है मुझे आवाज नहीं आ रही जोरावर आपकी या तो लिख के बताओ या आवाज ठीक करो नहीं गमीटोफाइट नहीं कॉपी में देख के बता कॉपी में देख के बताओ जो ऊपर मैंने बताया है वो क्या बताया है टू एन क्या है गमीटोफाइट की स्पोरोफाइट पवन जो होता है आप बताओ स्पोरोफाइट है बेटा मैम स्पोरोफाइट मैम बिकॉज वो टू एन होगा हाँ स्पोरोफाइट में स्पोर बियरिंग प्लांट्स डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट अगेन टू एन थर्ड पॉइंट बिकॉज ध्यान से सुनना है इस पर मैंने क्वेश्चन बाद में पूछना है आपसे डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइल एंड It is vascularized. Therefore, true root, stem, and leaves present. ठीक है यहाँ पे हम ट्रू रूट स्टेम लीव कहते हैं कि वो प्रेजेंट है क्यों क्योंकि एक तो स्पोरोपेटिक प्लांट बॉडी है और दूसरा उसमें जाइलम एंड फ्लोइंग भी है ये दो चीजें चाहिए दोनों चीजें चाहिए दोनों फीचर्स चाहिए फॉर ए प्लांट टू हैव रूट स्टेम एंड लीव देन 
fertile leaves which bear sporangia are called as sporophylls ठीक है वो लीव्स जो फर्टाइल हो दे आर कॉल्ड एस फोरोफिल्स फॉर एग्जाम्पल ये अगर लीफ है तो यहां पे बेटा ये इसकी वेन्स भी है यहां पे मार्जिन पे ऐसे अगर आप देखोगे मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एस पुरंजी दीज आर पुरंजी ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं रूट सार एडवेंटिशियस रूट विच अराइज फ्रॉम स्टेप आपको पता है दो टाइप की रूट्स होती है That is टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट एम्ब्रियो के दो पार्ट है रेडिकल एंड प्लूमूल है ना या वट एवर यहाँ पे रेडिकल प्लूमूल नहीं कहते यहाँ पे कुछ और कहते हैं बट जो स्टेम और लीव से रूट अराइज हो तो हम उनको कह देते हैं एडवेंटिशियस रूट ठीक है तो यहाँ पे स्टेम से रूट अराइज हो रही है जिसको हम कह देते हैं एडवेंटिशियस रूट स्टेम इज अबव ग्राउंड इन समीडोफाइट आपने पूरा लिखना है करीडोफाइट सच एज सलाजी मैना वेयर एज ये एक ग्रुप ऑफ करीडोफाइट है वेयर एज इन फॉर्म्स राइजोम अगर हम लीव्स की बात करें लीव्स सिंपल इन सलाजी मैना एंड दे आर कंपाउंड इन फॉर्म्स अगर आप फॉर्म्स के लीव्स देखेंगे ये राइसोम है मतलब अंडरग्राउंड स्टेम है ये इसमें से रूट्स निकल रहे हैं और ये आगे लीव्स है यहां से यहां से कई लीव्स जो है वो अराइज हो रही है और लीव्स कंपाउंड का क्या मतलब है इस तरह से ये डिवाइडेड है ठीक है 
ठीक है सो दीज आर लीव्स कंपाउंड लीव्स और सिंपल लीव्स अगर हो दिस इज सिंपल लीव जिसके मार्जिन अनडिवाइडेड ठीक है तो कुछ में सलेजी नैना में सिंपल लीव्स मिलेंगे वेयर एज इन केस ऑफ फॉल्स देयर आर प्रेजेंट कंपाउंड लीव्स और इसके साथ ही है लीव्स हैव वेन्स एंड वेन्यूल्स इसमें मैंने बताया दे हैव वेन्स एंड वेन्यूल्स वेन्स है उसके बाद उनके डिविजन है जिनको हम क्या देते हैं वेन्यूल्स राइट अभी और भी फीचर्स है पहले आप ये लिख लो फिर हम आगे चलते हैं ये देखो बेटा ये फॉन है राइट ये आपके घरों में गमलों में भी लगी होगी यस और नो है ना जोरावर पवन जोत ये देखी है बेटा अपने गमलों में लगी हुई फॉन्स देखी है ऐसे ऐसे लीव्स वाली यस मैम ठीक है जोरावर आंसर देना है बेटा यस और नो ठीक है ना ये देखो ये ना इसके अंडरग्राउंड स्टेम है जो आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि ये इस उसमें से रूट्स बहुत सारी निकल रही है ये ये स्टेम है अंडरग्राउंड और ये जो बाहर आ रही है ये लीफी एक्सिस है ये लीव्स है राइट right? और कुछ नहीं है लीफी एक्सिस है और ये कंपाउंड लीव्स है राइट दीज आर कंपाउंड लीव्स अगर आप देखेंगे तो ये देखो ये पूरी मैंने जो डायग्राम बनाया था वो पूरा डिवाइडेड नहीं था यहाँ पे देखो पूरे डिवाइडेड है सो दीज आर कंपाउंड लीव्स आप देख रहे हैं राइट दिस इज ये देखो जो यंग लीव्स है वो ऐसे स्नेल की तरह जैसे स्नेल्स नहीं होते है ना उसकी तरह कॉइल्ड है ये स्नेल्स की तरह स्नेल की शेल की तरह जैसे आप सीपिया हम कह देते हैं उनकी शेल अगर देखोगे तो ऐसे कॉयल है दिस इज कॉल्ड एज सरसिने टाइक्सिस में अभी बताऊंगी तो यंग लीव्स आर कॉयल्ड लाइक ए वॉच स्प्रिंग या लाइक द स्नेल शेल राइट और जैसे जैसे फिर ये मेच्योर होते हैं फिर ये खड़े होते हैं और इनके पत्ते खुलते राइट तो आप ये देखो कि ये जो ब्राउन ब्राउन से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं दीज आर स्पोरेंजिया ये देखिए ये है सरसिन टाइक्सिस ये देखो ये दिस इज क्वाइल्ड लाइक वॉच स्प्रिंग ठीक और ये देखिए जी ये देखिए ये जो फॉर्म्स है उनके लीव्स के नीचे वाले पोर्शन में नीचे वाले सरफेस पे ये क्या प्रेजेंट है दीज आर स्पोरेंजिया ठीक है तो उनके नीचे वाले सरफेस पे अंडर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है स्पोरेंजिया राइट ये देखिए दीज आर स्पोरेंजिया दीज आर कंपाउंड लीव्स आप देख रहे हो ये एक दूसरे से ज्वाइंट है क्योंकि ये एक ही लीफ का स्ट्रक्चर है बेटा दिस इज वन लीफ ओनली विच इज कंपाउंड लीफ विच इज डिवाइडेड फर्दर और इनके नीचे वाले सरफेस पे दीज आर प्रेजेंट स्पोरेंजिया और ये कंप्लीट हम जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल Is it okay? So this is about ferns. ये देखो ये मैंने complete ये सरसिने टैक्सिस ये complete fern आपको दिखा दी और एक example मैंने बताई थी सलेजी नैला ये देखिए ये है सलेजी नैला इसमें simple leaves है compound leaves नहीं होते हैं simple leaves है इस तरह से नजर आती है ये सलेजी नैला और अगर हम diagram बनाए तो हमें इस तरह से नजर आएगी मतलब खुला करके डायग्राम जो है वो ये है रूट है अब ग्राउंड स्टेम है और फिर ये लीव्स बट लीव्स की पिटियोल नहीं है डंडी नहीं है इनको हम कहते हैं सिसाई लीव्स इज इट ओके पता चला देन अगर हम यहाँ पे आए कुछ और फॉर्म्स के बारे में देखें तो देन आपके बुक में एक बनी हुई है सलविनिया ये देखिए जी ये एक वॉटर फोन है दिख रही है आपको 
ये दिख रही है आपको दिस इज वॉटर फॉन पानी में ग्रो करती है ये आप देखोगे ये देखो इसने ये निकाली हुई है पानी से निकाली हुई है दिस इज वॉटर फॉन सालवीनिया राइट देन देर इज प्रेजेंट Another is equisetum. Ma'am, हाँ जी बेटा बोलो. Ma'am मुझे show नहीं हो रहा. आपको दिख नहीं रहा? Ma'am बाकी सी जगह पर मैं खड़ा हूँ. एक जगह पे खड़ा ही हुआ है. चलो मैं ना अभी बस ये दिखाती हूँ. एक मिनट. मैं single screen पे मैं खड़ा हूँ. मैं नहीं दिख रहा. किस पे खड़ा है मैम मतलब मैम आप जैसे स्क्रीन रोटेट कर रहे होगे ना हाँ? तो मैम बस पे सिर्फ फोन के पिक्चर ही आ रही है मतलब उसके आगे अच्छा, वाले कुछ चलो मैं मैं दोबारा से कर ठीक है मैं दोबारा से शेयर करती हूँ अब दिख रहा है बेटा ये यस ठीक है सो दिस इज ये देखिए ये भी एक त्रीडोफाइट है दिस इज कॉल्ड एस इक्विसिटम ठीक है इसके ये देखो ये जो है जहां से ये लीव्स से या ब्रांचेस निकल रही है दीज आर कॉल्ड एस नोड्स और दो नोड्स के बीच में इंटरनोड्स राइट ठीक है दिस इज इक्विसिटम नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक मैंने आपको सालवीनिया नहीं ना दिखाया अब मुझे बताओ ये सालवीनिया नजर आ रहा है आपको कि नहीं यस मैम आ रहा है ठीक है ये देखो ये एक्वेटिक फोन है पानी में ग्रो करती है दिस इज एक्वेटिक फोन सालवीनिया ये देखिए ठीक है ये देखो ये भी इसके ये देखो फाइब्रस से स्ट्रक्चर्स है जो पानी में फ्लोट करने के काम आते हैं दिस इज सलवी इज इट ओके ठीक है जी सो so, चलिए ठीक है तो मैंने बेसिकली फॉर्म्स बाकी तो आपके सबके बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगी तो आपको एक मिनट जरा यंग लीव्स ये लीव्स में ही वाले पॉइंट में लिख लेना यंग लीव्स इन फॉन्स फॉन्स के जो यंग लीव्स है यंग लीव्स इन फॉन्स आर क्वाइल्ड लाइक वॉच दिस इज कॉल्ड एज कॉल्ड एज सरसिनेट टैक्स टी पी टी वाई एक्स आई एस ये रेड पेन से लिख लेना और इसको अंडरलाइन कर देना अगेन ये स्टेम ये रूट्स और यंग लीव्स आर सरसिनेटली कोयल बाकी के तो ये लीव्स है यंग लीव शो सरसिनेट कोयल ये मैंने आपको दिखाई ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जो भी पॉइंट है अगला आठवां नौवा एट है आई थिंक इन फॉन्स फॉन्स की अगर हम बात कर रहे हैं इन फॉन्स स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन अबेक्सियल अबेक्सियल टर्म पता होनी चाहिए माइंड में रखो 
A B A X I A L. A baxial means lower surface of leaves. Sporangia are present on the abaxial surface of the leaves. Right? Agar hum group of sporangia. जो हमें एक्चुअल में नजर आते हैं जो इतने बड़े बड़े से स्ट्रक्चर ऑरेंज ऑरेंज से स्ट्रक्चर्स आपको नजर आए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज सोरस प्लूरल है सोराई ठीक है जी इन ड्रायोपटेरिस ड्रायोपटेरिस क्या है इसको हम बोल देते हैं कॉमन है ये मेल शील्ड फॉर्म बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड एज मेल शील्ड फॉर्म इन ड्रायोपटेरिस द सोरस इज किडनी शेप ये देखिए ये है सोरस अगर हम इसकी स्लाइस काटते हैं अगेन ट्रांसवर सेक्शन काटते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है और यहाँ पे बीच में टिश्यू है दैट इज ए सेपरेट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिस इज पुरेंजिया ये है स्पुरेंजिया जी उसके बाद ये अगर हम स्पुरेंजिया का स्ट्रक्चर बनाए ये इसकी बाहर कवरिंग है ये स्टॉक है दिस इज कॉल्ड एस इंड्यूसियम ये देखो आप इसके सेल्स कैसे हैं थिक है थिक वॉल्ड सेल्स बट ये बीच में जो सेल्स है कुछ ये थिन वॉल्ड है This is called as या एनुलस This is thick वॉल्ड एनुलस और ये जो है these are theca cells. इसमें क्या present है spores. Spores कैसे बने थे meiosis से तो ये हेप्लॉयड स्पोर्स है एन स्पोर्स दिस इज स्पोरेंजिया ये नाइन्थ पॉइंट है ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया ये जब डिहाइस करता है डिहाइस का मतलब है ये जब टूटता है
कहा से टूटा है ये फीका सेल से उनके बीच में टूटा है और यहां से स्पोर्स लिबरेट हुए हैं ठीक है सो so, यहां पे स्पोरेंजिया टूट गया एंड दीज आर लिबरेशन ऑफ स्पोर्स ठीक है तो आपने नाइन्थ पॉइंट पे क्या लिखना है यहां में लिख रही हूं दिहाइस ड्यूरिंग ड्राई सीजन इन द रीजन ऑफ कहा से डिहाइस डिहाइस मतलब टूटना इन द रीजन ऑफ फीका सेल्स एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड ठीक है जी ये नाइन्थ पॉइंट का ये पॉइंट इज इट राइट तो ये अभी हमने स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट का पार्ट खत्म किया है कि स्पोरोफाइट में लीव्स है लीव्स के नीचे वाले सरफेस में स्पोरेंजिया है स्पोरेंजिया ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सोरस अगर हम सोरस देखें थोड़ा सा मैं और अच्छा सा बना दू तो इस तरह से है ये नीचे को या ऊपर को कहीं को तो है But these are strange. Okay, this is so. Right? So, sorus, but I mean, leaves. के नीचे वाले सरफेस पे sorus है. Sorus में बहुत सारे sporangia है. Sporangia का ये structure है sporangia में. स्पोर मदर सेल्स में मेसेस होके स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स ड्राई सीजन में समर्स में अगर हम कहें तो वो लिबरेट हो जाते हैं क्यों समर्स में क्यों एक तो स्पोर्स में च्योर हो जाते हैं और दूसरी बात है कि समर्स में क्या होता है कि ये जो एनुलर सेल्स है सेल्स ऑफ द एनुलर्स जो है ये श्रिंक कर जाते इसमें से पानी बाहर चला जाता है श्रिंक कर जाते हैं इसलिए क्रैक पड़ जाता है इसमें और स्पोर्स उन क्रैक्स में से बाहर चले जाते हैं सो दिस इज ठीक है देखो पहले ये फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट स्पोर्स में ही है ना नेक्स्ट मतलब टेंथ पॉइंट है ऑल स्पोर्स आर सिमिलर देयरफॉर टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस बट एक्सेप्शन तो बहुत है बायोलॉजी में एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिलेजिनेला Another is Salvinia. Except Selaginella, 
Salvinia and Marsilia. ठीक है They produce two type of spores. ये जो प्लांट्स है ये टेरिडोफाइट्स है जो दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं लार्ज साइज मीगा स्पोर्स स्मॉल साइज माइक्रोस्पोर्स दस दे आर हेट्रोस्पोरस हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन से है सलेजिनेला सालवीनिया एंड मर्सिलिया जो होमोस्पोरस है बेटा ध्यान से दोबारा से सुनना ये क्योंकि एक ही टाइप के स्पोर्स है होमोस्पोरस या इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट स्पोर्स लिब्रेट जर्मिनेट एंड फॉर्म बायसेक्शुअल बायसेक्शुअल का मतलब है जहां पे मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म है हम यूनिसेक्शुअल है ये याद रखना मेल्स एंड फीमेल्स अलग है बायसेक्शुअल गेमिटोफाइट जबकि जो इन हेट्रोस्पोरस फिर बात है फ्यू है एक्सेप्शन है ये अगर जनरली पूछा जाए तो टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस ठीक है ये एक्सेप्शन की मैं बात कर रही हूं इन हेट्रोसोस्पोरस टेरिडोफाइट्स स्पोर्स लिबरेट जर्मिनेट एंड फॉर्म्स यूनिसेक्शुअल गेमिटोफाइट इसका क्या मतलब है दैट इज सेपरेट मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट अलग है ठीक है जी तो स्पोर्स जो है वो एक तो बात है कि हेप्लॉयड है एन है तो गमीटोफाइट क्या होगा एन होगा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हेप्लॉयड गमीटोफाइट इज हेलॉयड हेलॉयड का अब आपको पता चल गया लीप लाइक फ्लैट इस तरह से हेलॉयड ग्रो इन मोएस्ट एंड शेडी प्लेसेस लाइक ब्रायोफाइट आपने पूरा लिख दिया उनकी तरह से ठीक है दे आर फोर फॉन्स हैव रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्स तो कहीं भी रह सकती है बट इनका जो गमीटो फाइट है ना वो मोइस्ट एंड शेडी प्लेसेस है तो फॉर्म्स को भी तो आसपास ही रहना पड़ेगा जैसे अगर हम कह सके कि हम तो कहीं भी जा सकते हैं बट हमारे बच्चों ने यही रहना है इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज आपको एडमिशन मिल जाती है चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में तो हम कहेंगे भी हम कहा लेटर से अब तो चलो हॉस्टल है बट हम कहें जो हॉस्टल नहीं है कुछ नहीं है 
हमें यही रहना पड़ेगा रह तो हम कहीं भी सकते हैं हम वहां भी काम कर सकते हैं हमारा ऑफिस वहां भी है ये भी है वो भी है बट हमें रहना यही पड़ेगा क्योंकि हमारा बच्चा यही पढ़ रहा है लाइक वाइज जो फॉर्म है कहीं भी रह सकते हैं बट मेनली ये कहाँ पे आस पास रहते क्योंकि इनके जो है रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इनका जो गिटो है वो मोएस्ट एंड शेडी प्लेसेस में रहता है ठीक है और गिमीटोफाइट अगेन हेप्लॉयड है हैज एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन ठीक है जो एंथ्रीडिया है Anthridia produce bioflagellated male gametes, whereas Archegonia, pura likhna has neck. एंड वेंटर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसलिए एक्सप्लेन नहीं हम करेंगे वेंटर हैज एग आपको बताया था ऊपर जब हमने लाइफ साइकिल बनाया था कि नेक में सिंगल नेक कैनाल सेल है वेंटर हैज वेंटर कैनाल सेल एंड एग ठीक है यहां आप लिख देती हूं एग एंड वेंटर कैनाल सेल During rainy season, sperms are liberated. क्या करेंगे वो Swim in water reaches. आर्किगोनिया और फिर फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट राइट सो दीज आर द जनरल फीचर और जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो एम्ब्रियो अगेन फॉर्म्स द स्पोरोफाइट ठीक है तो ये जनरल फीचर्स है लिखो पहले ही तो यहां पे लिख लो साथ ही लिख लो लाइक ब्रायोफाइट्स रेड पेन से लिख लेना लाइक ब्रायोफाइट्स रीडोफाइट्स आल्सो रिक्वायर वाटर रीडोफाइट्स आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट पॉइंट है Although, although prothallus or gametophyte, although prothallus or gametophyte is bisexual, maximum की हम बात कर रहे हैं is bisexual. Even then. There occurs cross fertilization. There occurs cross fertilization. ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट है जाइगोट जाइगोट फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड्स 
to form embryo that forms the dominant gametophyte that forms the dominant gametophyte ठीक है अब another point कि ये स्टार डाल के ही आपने पॉइंट लिखना है कि वैसे तो हमने कहा टेरिडोफाइट्स आर लैंड प्लांट्स टेरिडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल एक्सेप्ट यू सच एज Azola, Salvinia, Marsilia. ये क्या है These are aquatic pteridophytes. देन एक और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आ जाता है बेटा एक रीडो फाइट है इडियंटम इडियंटम कॉडेटम जीनस एंड स्पीशस दिस इज कॉल्ड एज वॉकिंग फॉर ऐसा क्यों है ये अगर इसका लीफ है तो यहां पे बेटा इसके टिप पे बर्ड होती है एडवांटेजियस बर्ड जब ये लीफ पूरा ग्रो कर जाता है तो ये नीचे की तरफ ग्रो करके सॉइल में इसकी बर्ड टच होती है and a new plant it grows to aise lagta hai isi tarah se ye jab touch karegi ek naya plant aur aa jayega theek hai to aise lagta hai jaise fawn aage ko chal rahi theek hai to it is called as walking fawn to likh lo it has it has adventitious bud at its tip at the tip of the leaf at the tip of the large leaf when it touches the ground when it touches the ground the bud germinates the bud germinates and forms the and forms the new leaf and forms the new leaf theek hai ji so this is about edentum odentum so this is for today thoda sa teridophyte reg hai wo hum next matlab aise examples wagaira wo hum next time karenge from the new new plant okay the bud germinates and form the new fern ya new plant theek hai ji okay